इसराइल पर आतंकी समूह हमास के हमले ने पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे युद्ध में हैं। हमास के बंदूकधारियों ने इसराइली शहरों में हमले की जिसमें सैकड़ों के तादाद में इसराइली नागरिक मारे गए वहीं इसराइल के जवाबी हमले में भी सैकड़ों के तादाद में गाजावासी मारे गए दक्षिणी देशों ने इसराइल को समर्थन दिया है और आतंकवादी समूह के हमले की कड़ी निंदा की है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के लिए अमेरिका के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वे उसका समर्थन करने में असफल नहीं होंगे ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning and started this at 7.30, 8 o'clock, my calls, Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. Britain ke Pradhan Mantri Rishi Sunak ne bhi tweet kiya ki ve puri tarah se Israel ke saath khade hain. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल के खिलाफ आतंकवादी हमले की निंदा की और पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त की ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्वानीज ने हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले को घृणित बताया है कनाडाई पीएम और जर्मन चांसलर ने भी इसराइल के खिलाफ आतंकी हमले की निंदा की तो वही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कोई भी आतंक फैलाता है तो उसे जवाब दे ठहराना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं जहां दक्षिणी देशों ने इसराइल को समर्थन दिया है तो वही दूसरी ओर कतर ने जारी तनाव के लिए पूरी तरह से इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है पाकिस्तान का रुख भी फिलिस्तीन के पक्ष में है ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि उसके सहयोगी हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले फिलिस्तीनियों द्वारा आत्मरक्षा का एक कार्य था ओमान ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि यह स्थिति फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर लगातार अवैध इसराइली कब्जे का परिणाम है सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों के समर्थन में रुख अपनाया है